بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أنبر الله سخوذر غلي إن رأي جمعة برسنجة تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغل يمك كترتند استخارة ينجين رأي دعاوي پتري ورسل ولكنغلي إن ده يدت تلي صلى الله عليه وسلم ينجين رأي அன்புள்ள சகோதரர்களே இஸ்திகாரா என்கின்ற ஒரு துஆவை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் सहाबाக்களுக்கு கற்று கொடுத்தார்கள் ஜாபிர் রাদিয়াল্লাহু அன்ஹு அவர்கள் சொல்கிறார்கள் கான யுஅல்லிமுனல் இஸ்திகாரா ஃபில் உமூர் கமா யுஅல்லிமுனஸ் சூரா ஒரு சூராவை ஒரு அத்தியாயத்தை எப்படி ஓத வேண்டும் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கற்று தருவார்களோ அது போன்று எமக்கு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த இஸ்திகாராவை கற்று தந்திருக்கிறார்கள் ஒரு சூராவை எப்படி ஓத வேண்டும் என்று கற்று தருவார்களோ அதுபோல இந்த இஸ்திகாராவை கற்று தந்திருக்கிறார்கள் குர்ஆன் ஓதுவதை படிப்பிப்பது போல ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இஸ்திகாராவை எங்களுக்கு படிப்பித்து தந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் குர்ஆன் ஓதுவதை படிப்பது போல இஸ்திகாரா என்ற துஆவை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் படிக்க வேண்டும் என்கின்ற செய்தியை ஜாபிர் ரதியுல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த துஆவை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கின்ற பொழுது சொன்னார்கள் இத ஹம்ம அஹதுகும் பில் அம்ரி ஃபல் யர்க ரக்கஅதைனி மின் தூனி ஃபரீதா ஃபர்த் அல்லாமல் உங்கள் ஒருவருக்கு ஏதாவது ஒரு காரியம் செய்யாத நீங்க நீங்க நினைச்சீங்க என்று சொன்னால் கடமை அல்லாமல் இரண்டு ரக்கஅத்துக்கள் சுன்னா என்ன செய்யுங்கள் நீங்கள் தொழுங்கள் அந்த தொழுகையில் இந்த துஆவை கேளுங்கள் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த துஆவை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் இதுதான் அந்த இஸ்திகாரா துஆ என்ற அந்த செய்தி இந்த இஸ்திகாரா என்று சொன்னால் என்ன அப்படினு நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் மனிதனை பொறுத்த வரைக்கும் மறைவான ஞானம் இல்லாதவன் அடுத்த செகண்ட் என்ன நடக்கும் என்பதை அவனது அறிவால் அவனால் என்ன செய்ய முடியாது உறுதிப்பட சொல்ல முடியாது யூகிக்கலாம் ஆனால் அந்த மாற்றங்களை அவனால் என்ன செய்ய முடியாது உறுதிப்பட இதுதான் நடக்கும் என்று சொல்ல முடியாது நல்லது கெட்டது என்பதை அவன் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் நல்லதில் நல்லது தான் இருக்கும் கெட்டதில் கெட்டது தான் இருக்கும் என்று அவனால் என்ன செய்ய முடியாது உறுதிப்படுத்தி சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில் ஒரு மனிதன் இருக்கிற நேரத்தில் அல்லாஹுடத்திலே இஸ்திகாரா செய்துவிட்டு ஒரு காரியத்து காரியத்திலே இறங்குவது அவனுக்கு பாதுகாப்பு என்று இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்கிறது அல்லாஹுடத்திலே இஸ்திகாரா செய்துவிட்டு ஒரு காரியத்திலே இறங்குவது அவனுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு என்பது இஸ்திகாரா என்ற துவாவின் மூலம் இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் எந்த அளவுக்கு இதை ரசூல்லாஹி சல்லா உலகனுடைய தோழர்கள் கடைபிடித்தார்கள் என்று சொன்னால் ஜெய்னப் ரதி அல்லாஹ் ஒன்ஹா அவர்கள் விதவையாக இருக்கிறார்கள் விதவையாக இருக்கிற நேரத்தில் ஜெய்த் ரதி அல்லாஹ் ஒன் அவர்களை ரசூலுல்லாஹி சல்லா உலக சொல்லம் அவர்கள் மனம் பேச அனுப்புகிறார்கள் அனுப்புகிற நேரத்தில் சொல்கிறார்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லா உலக சொல்லம் அவர்கள் உங்களை ஞாபகப்படுத்துகிறார்கள் என்று சொல்லுங்கள் திருமணம் பேசுகிறாங்க என்றத்த ஒரு நாசூக்காக ஒரு வார்த்தையில் சொல்ல சொல்கிறாங்க என்றால் ரசூலுல்லாஹி சல்லா உலி வசல்லம் அவர்கள் உங்களை ஞாபகப்படுத்துகிறார்கள் என்று சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி அனுப்புகிறார்கள் அந்த நேரத்தில் அப்படி சொல்லப்பட்ட பொழுது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கண்டா ரசூலுல்லாஹி சல்லா உலகம் என்னையை மனம் முடிக்க விரும்புகிறாங்கன்றது அந்த வார்த்தையில் அவங்களுக்கு விளங்குது ஆனால் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் மா அன் அபி சானியா நான் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் செய்வதாக இல்லை அல்லாஹுடத்தில் இஸ்திகாரா செய்யும் வரைக்கும் அப்படின்னா இப்போ மனம் பேசி வந்தது யார் ரசூலுல்லாஹி சல்லா உலி வசல்லம் அவர்கள் மா அன் அபி சானியா ஹத்தா அஸ்தீர ரப்பி எனது இறைவனை இஸ்திகாரா செய்கின்ற வரைக்கும் நான் எந்த முடிவும் எடுப்பதாக இல்லை மனம் பேசி வருவது ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அங்கிடத்தில் பேசுகிறதுக்கு தரகமாக வந்தது ஜெய்த் ரதி அல்லாஹும் அன்பு இருந்தும் நான் இறைவன்ட்டு ஆலோசனை செய்யும் வரைக்கும் என்ன செய்ய மாட்டேன் முடிவெடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் அவருடைய மனைவியாக மாறிய ஜெயினப் ரதி அல்லா ஒன்ஹா அவர்கள் மனம் பேசுகிற நேரத்தில் என்ன செய்தார்கள் சொன்னார்கள் என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் எனவே இஸ்திகாரா என்பது நபித்தோடர் கெட்ட விஷயத்தில் மட்டும்தான் இஸ்திகாரா செய்யணும் 
அதே போல என்னது ஆகவே கன்ஃபியூஸ் ஆன விஷயத்தில் மட்டும்தான் இஸ்திகாரா செய்யணும் என்பது அல்ல நல்லது என்று தெரிந்தாலும் கூட நமக்கு நல்லதா இல்லையான்னு என்ன செய்ய முடியாது நம்ம முடிவெடுக்க முடியாது பொருத்தமானவர் என்று தெரிந்தாலும் கூட எல்லா விஷயத்துக்கும் என்னில் பொருத்தமாக இருக்குமா இல்லையான்னு நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது முடிவெடுக்க முடியாது நல்லது கெட்டது மட்டுமல்ல உலக வாழ்க்கைக்கும் பொருத்தமாக இருக்க வேண்டும் மார்க்கப்பட்டுள்ளவராக ஒழுக்கம் உள்ளவராகலாம் இருப்பார் வாழ்க்கைக்கு சரியாக வரமாட்டார் எனவே இஸ்திகாரா என்பதை பொறுத்தவரைக்கும் அல்லாஹுடத்திலே நாம் கேட்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி என்பதனால் ரசூலுல்லா சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் இதை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் அந்த துவா ஒரு நீண்ட துவா தான் ஆனாலும் நம் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு கட்டத்துக்கும் இஸ்திகாரா செய்து விட்டுத்தான் நான் எந்த முடிவும் எடுப்பது என்கின்ற ஒரு இடத்திற்கு வருவோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல மாற்றத்தை எங்கள் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு கட்டத்திலே நம்ம உணரலாம் அந்த துவாவிலே ரசூல்லா சல்லா அலி வல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் அல்லாஹும் என்னி அஸ்தகீரு கபி அல்மிக் மிக ஆர் அதாவது இந்த இந்த வார்த்தை அல்லாஹும் இன்னி அஸ்தகீரு கபி அல்மிக் ஓ அஸ்தீரு கபி குதிரத்திக் ஓ அஸ்அலு கமின் ஃபதலி கல் அதீம் அல்லாஹும் இன்னி அஸ்தகீரு கபி அல்மிக் யா அல்லா உனது அறிவை கொண்டு நான் ஆலோசனை கேட்கிறேன் உனது அறிவை கொண்டு நான் ஆலோசனை கேட்கிறேன் தேர்வு கேட்கிறேன் இரண்டில் எது என்று கேட்கிறேன் வேண்டுமா வேண்டாமா என்று கேட்கிறேன் இரண்டில் ஒன்று யாருடைய அறிவை கொண்டு உனது அறிவை கொண்டு இந்த வார்த்தைக்கு இதை நீங்கள் ஆழ்ந்து சிந்தித்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹும் என்னை எஸ்தகை ருக்கபி அல்மிக் யாரில் உனது அறிவை கொண்டு நான் ஆலோசனை கேட்கிறேன் என்ற இந்த விஷயத்தை நீங்கள் சிந்தித்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் பல ஆழமான அர்த்தங்களை நாம் உணர்ந்து கொள்ளலாம் இதை யார் யாரெல்லாம் சொல்ல வேண்டியிருக்குது ரசூல்லா இசல்லா அலிசனம் சொல்லணும் வகி இறங்கக்கூடிய மனிதர் மிகப்பெரிய அறிவாளி சொல்லணும் எல்லா துறையிலும் ஆழ்ந்து அப்படியே உய்த்து போன அறிவுள்ளவர் அதை என்ன செய்யணும் சொல்லணும் அப்படியே மூழ்கி போன அறிவுள்ளவர் அதை சொல்ல வேண்டும் யா அல்லா இன்னி அஸ்தகீரு கபி அல்மிக் நான் உனது அறிவை கொண்டு ஆலோசனை கேட்கிறேன் அதில் அஸ்தீரு கபி குதுரத்திக் உனது சக்தியை கொண்டு எனக்கு சக்தி கேட்கிறேன் உனது பலத்தை கொண்டு எனக்கு பலம் கேட்கிறேன் உனது மிகப்பெரிய மகத்தான அருள்களில் இருந்து நான் கேட்கிறேன் அன்புள்ளோதர்களே கடைசியாக சொல்லிட்டு அடுத்த அந்த அந்த மூணு மூணு வார்த்தையும் சொல்லிட்டு யா அல்லா இன் அல்லாஹும் இன்னஸ்தகீரு கபி அல்மிக் உனது அறிவிலிருந்து ஆலோசனை கேட்கிறேன் வா அஸ்தகீரு கபி குதிரத்திக் உனது சக்தியிலிருந்து சக்தி கேட்கிறேன் வா அஸ்அலு கமின் ஃதலிகல் அஸீம் உனது மகத்தான சிறப்பிலிருந்து கேட்கிறேன் ஃப இன்னக தக்தீர் நீ சக்தி உள்ளவன் வலா அக்தீர் எனக்கு சக்தி கிடையாது வ தஅலம் நீ அறிந்தவன் வலா அஅலம் எனக்கு அறிவு கிடையாது இன்னக அந்த அல்லாமுல் குயூப் நீ எல்லா விதமான மறைவான அறிவுகளையும் அறிந்தவன் இதில் அன்புள்ள சகோதரர்களே ஒரு முக்கியமான வார்த்தை என்னென்னா உனக்கு சக்தி உண்டு எனக்கு சக்தி கிடையாது உனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியாது அப்படி என்றா இறைவனுக்கு முன்னால் ஆலோசனை கேட்கக்கூடிய ஒருவர் முதலாவது செய்ய வேண்டிய வேலை அவருடைய அற்ப சொற்ப அறிவலத்தை தூக்கி வச்சிடணும் அவர்கிட்ட நீங்கள் இது சரியான்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் அடிப்படையில் சரி என்று அவருக்கு தோன்றும் இன்னும் அடிப்படையில் பிழையென்று தோன்றும் இதெல்லாம் அறிவே கிடையாது ஜீரோ அப்படின்ட்டு பக்கத்தில் வச்சிடணும் அதனால தான் ஒத்தா அலம் வலா அலம் உனக்கு தெரியும் எனக்கு என்ன தெரியாது அப்படின்னு நம்ம இறைவன்கிட்ட எதையும் இறைவன்கிட்ட சொல்கிற நேரத்தில் இப்படி பார்த்தா எனக்கு இது சரியாண்டு படுது இப்படி பார்த்தா செய்யக்கூடாண்டு படுது இப்படி அல்ல எனக்கு அதை பற்றி அறிவே கிடையாது அன்புள்ள சகோதரர்களே ஏன் எங்களுக்கு அறிவு கிடையாது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் மனிதனை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லது என்று தான் எல்லா காரியத்திலையும் இறங்குவான் நூறு கோடி இருநூறு கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணவன்லாம் இது சரில்லை அப்படின்னு நினச்சி இறங்கிப்பானா இல்லை இதில் முழுமையாக நலவு உண்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சு தான் அவன் இறங்குறான் ஆனால் அவன் போட்ட எல்லா கணக்கையும் தாண்டி அவனுக்கு ஒரு அழிவு வரும் 
அவன் போட்ட கணக்கு ஒன்று இருக்குது இப்படி போனால் நஷ்டம் வரும் இப்படி போனால் லாபம் வரும் இப்படி கூடும் மார்க்கெட் இப்படி ஏறும் இறங்கும் எல்லாம் போட்டிருப்பான் சுனாமி அவன் கணக்கில் போட்டிருக்க மாட்டான் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் வழங்கிட்டா அவனுக்கு கணக்கு போட முடியாத ஒரு நூறு விஷயம் இருக்குது அவன் எது எந்த கணக்கும் நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு கணக்கு இருக்குது அந்த கணக்கை தெரிஞ்சவன் யாரு அல்லாஹு ரபுல் ஆலமே அல்லாஹு தாலா நீங்க இது சரியா இது பிழையா இதை செய்யலாமா இதை செய்யக்கூடாதுன்றதா உங்களுடைய கணக்கு அந்த ரெண்டு வட்டத்தையும் தாண்டி ஒன்ற கயிற வேற எங்கே அல்லா வச்சிருக்கலாம் இது ரெண்டு மல்ல உன்ன சாய்ஸ் இதை செய்யலாமா செய்யக்கூடாதுன்றதுல இதே உனக்கு இருக்கக்கூடாது நீ இங்கேயே இருக்கக்கூடாது அப்படி என்று முடிவு வேற கையில் இருக்கும் இறைவன் அது கையில் தான் என்ன செய்யும் இருக்கும் அதனால் நாம் ரெண்டு விஷயத்தை வச்சு இதில் ஒன்று எனக்கு செலக்ட் பண்ணி தா என்று சொல்வதை விட வத்த அலம் வள அலம் எனக்கு தெரியாது உனக்கு தான் என்னது தெரியும் என்கின்ற எத்திராஃப் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை அந்த துவாவில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் நம்ம எதை முன் வச்சுக்கிறோமோ அதை வச்சு கணக்கு சொல்லுங்கன்னு தான் நம்ம அல்லாட்டை எதிர்பார்க்குறோம் இந்த பிஸ்னஸ் கிடைக்கட்டும் கிடைக்காம போகட்டும் ரெண்டில் ஒன்று அல்லா எனக்கு என்ன செய்யணும் தரணும் இந்த திருமணம் நடக்கட்டும் நடக்காமல் போகட்டும் ரெண்டு லொண்டு எனக்கு அல்லா தரணும் இந்த பிஸ்னஸ் இல்லாட்டி அடுத்த பிஸ்னஸ் தரணும் இப்படி ஏதாவது நாலஞ்சு அறிவில் இருக்கும் எங்களை அது இல்லாட்டி இது இது இல்லாட்டி அது இப்படி ஒரு ஒரு அஞ்சு ஆறு விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு தான் கேட்போம் ஆனால் அந்த ஐந்தாறு விஷயத்துக்கும் இருக்கக்கூடாது அதையும் தாண்டித்தான் உங்களுக்கு கயிறு இருக்கும் என்றா அது யாரோட கையில் இருக்குது அல்லாவுடைய கையில் இருக்குது அதனால் ஒத்தா அலம் ஒலா அலம் நீ அறிந்தவன் எனக்கு அறிவு கிடையாது அதை பற்றிய நொலஜே எனக்கு என்ன இல்லை இது முதலாவது விஷயம் நம்ம அப்படி சொல்கிறதுக்கான காரணம் இரண்டாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நூறு சதவீதம் நல்லதுன்னு நினைக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் உண்டு அந்த விஷயங்கள் நடக்கிற நேரத்தில் இருபது வருஷத்துக்கு அது நல்லா இருக்கும் இருபது வருஷத்துக்கு நல்லா இருக்கும் முப்பது வருடங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஒரே ஒரு வருடம் தான் கட்டு போகும் முப்பது வருஷம் நாசமாகும் ஒரே ஒரு வருடம் தான் அது என்ன செய்யும் கட்டு போகும் ஒரே ஒரு வருடம் தான் அது நஷ்டமடையும் உங்கள் டோட்டல் முப்பது வருடமும் நாசமாகிடும் உதாரணமாக ஒரு பிஸ்னஸ் அந்த பிஸ்னஸ் ஊடாக லாபம் பெறுறீங்க குடும்பத்தை பார்க்குறீங்க ஊருக்கெல்லாம் கொடுத்து வாழ்கிறீங்க நல்ல மனிதராகிக்கிறீங்க ஆனால் முப்பதாவது வருடம் உங்களுக்கு வார நோயில் பிஸ்னஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு வட்டியிலையும் போய் நீங்கள் உழுவீங்கன்னு வைங்க அப்படிப்பட்ட கௌரவத்தை அந்த பிஸ்னஸ் தருது உங்களுக்கு நீங்கள் உலகத்தில் எங்கேயோ போயிட்டீங்க ஆனால் உங்களுக்கு வரக்கூடிய நோய் ஒரு பெரிய ஆரோக்கியமின்மை ஒரு பெரிய நஷ்டம் இதெல்லாம் வாழ்ந்த இப்படி வாழ்ந்த என்னையை கொண்டு போய் இந்த லெவலுக்கு ஆக்கிட்டேன் என்ற விரக்தி உங்களை நாளைக்கு ஒரு குஃப்ருக்கோ ஒரு விரக்திக்கோ ஒரு நஷ்டத்துக்கோ ஒரு வட்டியிலையோ கொண்டு போய் தள்ளக்கூடிய ஒரு ப்ரெஷரை அந்த முப்பது வருடத்தில் அது உருவாக்கும் என்று தெரியுமா நமக்கு தெரியாது சில பொழுது நமக்கு முப்பது வருடம் நலவாக இருந்தது முப்பத்தொன்னாவது வருடம் அழிவாக என்ன செய்யலாம் சில பொழுது இருக்கலாம் நம்ம அல்லாவிடத்தில் இஸ்திகாரா செஞ்சிட்டோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்வான் அதுக்குரிய பதிலை தருவோம் அந்த ஹதீஸ்லேயே பதிலும் வரும் அப்போ அந்த இடத்துல ஒத்த அலம் வலா அலம் எது நலவென்றது எமக்கு தெரியாது எங்களுக்கு வாழ்க்கையில் அது பெரிய கயிறை ஏற்படுத்தி இருக்கும் ஆனால் எது நலவென்றது இறுதியில் தான் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரிய வேண்டி வரும் மூன்றாவது என்ன சில பொழுது உலகத்துக்கு உங்களுக்கு நல்லதாக அமைஞ்சிருக்கும் உலகத்தில் சந்தோஷமாக மரியாதையாக கௌரவமாக கண்ணியமாக வாழ்வதற்கு சந்தர்ப்பமாக இருக்கும் கஷ்டங்களை நீக்கி இருக்கும் ஆனால் மறுமை வாழ்க்கையை உங்களை பறிச்சிடும் மறுமை வாழ்க்கை விட்டு உங்களை என்ன செஞ்சிடும் அது பறிச்சிடும் நீங்கள் உண்மையிலேயே பெரும்பாலும் ஒரு ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸுக்கோ ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கோ ஒருத்தர் இஸ்திகாராக பண்ணுறேன் அவருடைய நோக்கம் என்ன இருக்கும் அதில் ஒரே ஒரு நோக்கம் தான் நல்ல லாபம் வரணும் ஹலாலான பிஸ்னஸ் நல்ல லாபம் வரணும் இது ரெண்டு தான் இருக்கும் ஹலாலான பிஸ்னஸ் நல்ல லாபம் வரணும் நல்ல லாபத்தை அள்ளி அள்ளி வார டைமில் முதலாவது நம்ம கட் பண்ணுறது தொழுகை முதலாவது கட் பண்ணுறது தொழுகை தொழுகையெல்லாம் கட் ஆகி கட் ஆகி அதுக்கு பிறகு பெரிய அமௌண்ட் ஆகும் ஒரு லட்சத்துக்கு ஜக்காத்து ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு கட்டிக்கலாம் விளங்காது நூறு கோடிக்கு ரெண்டரை கோடி கொடுக்குற நேரத்தில் தான் ஜக்காத்துற வழி என்ன செய்யும் விளங்கும் ரெண்டரை கோடி போய் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டியிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பத்து லட்சத்தில் ஜக்காத்து கொடுப்பீங்க ஒரு கோடியில் கொடுக்க மாட்டீங்க நூறு கோடியில் நீங்கள் என்ன செய்ய மாட்டீங்க கொடுக்க மாட்டீங்க எனவே நீங்கள் ரெண்டரை லட்சம் ஜக்காத்து கொடுக்குறவராகவே இருப்பது உங்களுக்கு மறுமைக்கு நல்லது நீங்கள் ரெண்டரை லட்சம் ஜக்காத்து கொடுக்குறவராகவே இருப்பது உங்களோட மறுமைக்கு நல்லது ஒரு கோடியோடு நீங்கள் வாழ்கிறது உங்களுக்கு நல்லது நூறு கோடிக்கு போனால் உலகத்துக்கு நல்லது ரெண்டரை கோடி நீங்கள் கொடுக்க மாட்
அதை பற்றி தெரியாது மறுமை வாழ்க்கை இது பாதிக்குமா இது மறுமை வாழ்க்கையை பாதிக்குமா நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்கன்னா நான் ஒரு லட்சத்துக்கு சகாத்து கொடுக்குறேன் ஒரு கோடிக்கு சகாத்து கொடுக்குறேன் நான் என்ன நூறு கோடி வந்தால் கொடுக்காமே அறிக்க போகிறேன் அதுதான் உங்களோட மனநிலை ஆனால் நூறு கோடிக்குள்ள வெயிட்டு அல்லாவுக்கு தெரியும் நூறு கோடி அனுபவித்தவனுக்கும் நூறு கோடியுடைய வெயிட்டு அல்லாவுக்கு என்னது தெரியும் அந்த இடம் வருகிற நேரத்திற்கு இடையில் ரெண்டு வருஷம் இருந்ததுண்டா அந்த ரெண்டு வருஷத்தில் கூட மனநிலை எப்படி எப்படியா படிப்படியாக தத்தவூராகி அப்டேட் ஆகி தலைகீழாக மாறும் மனித இயல்பு என்பது இறைவனுக்கு என்னது தெரியும் அதனால் இது வந்து மறுமைக்கு நல்லதா இல்லையா எங்களால் தெரியாது ஒரு திருமணத்தை எடுப்போம் ஒரு திருமண வாழ்க்கையை நம்ம தெரிவு செய்வோம் எதற்காக தெரிவு செய்வோம் உலகத்தில் பார்க்க நம்மளோட பிஸ்னஸுக்கு ஒத்து வருது நம்மளோட ப்ரொஃபஷனுக்கு ஒத்து வருது எல்லா வகையிலையும் சூட்டபிள் ஆகிக்கின்னு தெரிவு செய்வோம் ஆனால் உங்களோட மார்க்கத்துக்கு எந்த ஹெல்ப்பும் இல்லாத ஒரு மனைவியாக இருந்தால் தொழுவது கூட உங்களுக்கு என்ன செய்யும் ஒரு பாரமாக சிரமமாக போகும் பொது வேலைகளை விடுங்க எல்லாமே பாரமாக போகும் நீங்கள் அதை எதிர்பார்த்திக்க மாட்டீங்க இதனால் ஒத்த ஆலம் ஒல ஆலம் நான்காவது சகோதரர்களே ஒரு முடிவை நீங்கள் எடுப்பீங்க சிலருக்கு மார்க்க பற்று மார்க் அறிவெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் உலக அறிவு கம்மியாக இருக்கும் உலக அறிவு என்ற அது ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிச்சுக்கிது அதை சொல்லலை உலக அறிவு என்ற சொல்லணும்னா எல்லா சொந்த புத்தி சமூகத்தில் வாழ்கிறதுக்கு ஒரு குடும்பத்துக்கு என்ன தேவை வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவை பிஸ்னஸுக்கு என்ன தேவை அரசியலுக்கு என்ன தேவை என்ற ஒரு பொது அறிவு இருக்குது இது யோசிக்கிற தன்மையில் அவர் என்ன செய்வார் ஒரு வீக்கானவராக இருப்பார் ஆனால் அவர் மார்க்க பற்று உள்ளவராக இருப்பார் இவருக்கு அல்லாவுடைய ஆலோசனை மிக முக்கியம் இவருக்கு அல்லாவுடைய ஆலோசனை மிக முக்கியம் ஏன் அவருக்கு மார்க்கத்துடைய ஆலோசனை இறைவனுடைய ஆலோசனை மிக முக்கியம் இவருக்கு உலகத்து ஆலோசனை மிக முக்கியம் இறைவனுடைய ஏன் அப்படி என்று சொன்னால் உதாரணமாக மார்க்கப்பட்டு நல்லா இருக்கிறாரு ஒத்தர் வாராரு சுற்றுல அரசன் சொன்னாங்க இதா ஜா அக்குமன் தருளவுன தீனஹூஹூலுகாஹூஃபு நீங்கள் எவரது தீனை பொருந்திக் கொள்கிறீர்களோ எவரது பண்பை பொருந்திக் கொள்கிறீர்களோ அவர்களுக்கு திருமணம் முடித்து வையுங்கள் நீங்கள் இதை வயல்லா தஃபாலுஹு தக்குன் ஃபில் அர்ல் ஃபித்னா தும்ப ஃபசாதுல் கபீர் இதை நீங்கள் செய்யலைன்னா இந்த உலகத்தில் குழப்பமும் ஃபசாதும் வளரும் நாங்கள் ரசூல்லாம் ரசூல் சல்லா அரசன் செய்தி இந்த செய்தியில் ரசூல் சல்லா அரசன் ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறாங்க ஒன்று தீன் இன்னொன்று குழுக் நல்ல பண்பு தீனும் நல்ல பண்பு ஒன்று தான் ஆனால் இந்த செய்தியில் ரசூல் அங்கே என்ன செய்கிறாங்க அதை பிரித்து சொல்கிறாங்க இப்போ உதாரணமாக மார்க்கப்பட்டுள்ளவர் பார்க்குறாரு அஞ்சு நேரம் தொழுகிறாரு நோன்பு வைக்கிறாரு நல்ல மனுஷனாயிக்கிறாரு இவருக்கு என்னோட மகளை என்ன செய்யலாம் முடிச்சு கொடுக்கலாம் நீங்கள் யார்ட்டையும் கேளுங்க மார்க்கப்பட்டுள்ளவங்கள்டெல்லாம் சரியான முடிவு தான் அப்படி தான் சொல்லலாம் அப்படி தான் சொல்லலாம் ஏன் அவர்கிட்ட அறிவு அவ்வளோ தான் மார்க் அறிவு அவ்வளோ தான் உலக அறிவும் அவ்வளோ தான் அதுக்காங்களே போகாது எதிர்கால அறிவு அவருக்கு இருக்குதா இல்லை ஆனால் நீங்கள் அல்லாட்டு இதை கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் சில பொழுதுகளில் அந்த மார்க்கப்பட்டுள்ளவரை அல்லா அவங்கள குடும்பத்தை விட்டு என்ன செய்வான் தடுத்துருவான் ஏன் தெரியுமா ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை உலகத்தில் சிறந்து போகணுமாக இருந்தால் மார்க்கப்பட்டோடு ஒருத்தர் இருப்பது மட்டும் போதாது மார்க்கத்தை சரியாக வழங்கி பற்றோடு இருந்தால் அது ஓகே எது குழுக்கும் தீனும் சேர்ந்து தான் மார்க்கம் என்று விளங்குறாங்களே நல்ல பண்பும் தொழுகையும் வணக்க வழிபாடுகளும் அக்கைதாவும் சமூகத்துக்காக உழைப்பதும் பாடுபடுவதும் எல்லாம் சேர்ந்து தான் தீன் என்று இஸ்லாம் சொல்லுகின்ற விளக்கம் உள்ளவராக தான் பரவாயில்ல ஆனால் தீன் என்று இந்த சமுதாயத்தில் பார்க்குறது எது ஒரு மனிதன் தீனோட இருக்கிறார் பற்றோட இருக்கிறார் இஸ்லாத்தோட இருக்கிறார் தொழுகிறார் நோன்பு வைக்கிறார் ஹஜ்ஜு செய்கிறார் நல்ல தீனோட இதான் பார்ப்பாங்க தீன் ததையும் இதை பெரும்பாலும் முடிச்சு கொடுங்கன்னு நினைப்பார் ஆனால் வாழ்க்கையில் அந்த பெண்ணுக்கென்று தேவையான சில விஷயங்கள் இருக்குது ரசூல் சல்லாஹ் சொல்ல ஜாபிர் ரோதிலாம் விதவை பெண்ணை திருமணம் முடிச்சுட்டேன்றாங்க ரசூலாம் என்ன சொன்னாங்க ஃபஹல்லா பிக்ரன் ஒரு கண்ணி பெண்ணை திருமணம் முடிச்சிக்கலாமே நாங்கள் மார்க்கத்துக்கு முரணானதா ஜாபிர் இல்லாமல் செஞ்சாங்க இல்லை ஆனால் வாழ்க்கை என்பது போவதற்கென்று சில போராட்டம் இங்கே உள்ளத்தில் ஒரு பெண் நாளைக்கு குஃபுருக்கு போவதற்கு நீ உன்ட மார்க்கம் காரணமாக இருக்கக்கூடாது எந்த அளவுக்கு சொல்கிறாங்க ரசூல்லாங்கிட்ட வந்து அந்த ஃபாத்திமா பின் தக்கைஸ் என்ன சொன்னாங்க அல்லாவின் தூதர் நான் அவரை மார்க்கத்தில் குறையெல்லாம் சொல்லலை கணவரை பற்றி சொல்கிறாரு நான் அவரை மார்க்கத்தில் குறையெல்லாம் சொல்லலை ஆனால் இஸ்லாத்தில் இருந்து கொண்டு குஃபுரு செய்கிறத நான் வெறுக்கிறேன் நான் அது என்னது நான் மார்க்கத்தில் குறை சொல்லலை இஸ்லாத்தில் இருந்து கொண்டு குஃபுரு செய்கிறத வெறுக்கிறேன் நாங்கள் இவரோட வாழ முடியாது நாங்கள் மார்க்கத்தில் குறை சொல்லல இவரோட வாழ முடியாது நான் அது எப்படி அது அப்படி என்றால் வாழ்க்கை ஒத்து போகணும் இல்லையாட்டா இருக்கிறதையும் காணாம போயிடும் வாழ்க்கை ஒத்து போகணும் இரண்டு பேருடைய இல்லையாட்டா என்ன காணாம
வாழ்க்கை பிடிப்பட்டு சண்டைக்கு ஒரு சண்டை பிடிப்பதற்கு அது ஒரு காரணமாக என்ன செய்யும் மாறும் நபியில் அவர்கள் நபிகளார் அவர்களே திருமணம் பேசுகிற நேரத்தில் கூட வாழ்க்கை என்ன செய்யலை அவங்க உடனே முடிவெடுக்கல இஸ்திகாரா சேரன் சொன்னாங்க ஜெய்த் ரதி அல்லாவன் அவர்களும் ஜெய்னப் ரதி அல்லாவன் திருமணம் முடிச்சாங்க இவரும் தக்குவால உயர்ந்தவர் குரான் பாராட்டக்கூடிய நபித்தோடர் ஜெய்னப் ரதி அல்லாவன் தான் மிகச்சிறந்த பெண்மணி அழகான பெண்மணி வாழ்க்கை ஒத்து போகல வாழ்க்கை என்ன செய்யல ஒத்து போகல எனவே இரண்டு பேரும் நல்லவர் என்பதனால வாழ்க்கை ஒத்து போயிருமோ நினைச்சிடக்கூடாது இரண்டு பேரும் மார்க்கப்பட்டுள்ளவனால வாழ்க்கை ஒத்து போகிறோம்னு நினைச்சிடக்கூடாது ரெண்டு பேருக்கு ஒத்து போகல விவாகரத்து என்கின்ற அளவுக்கு என்ன செஞ்சது வந்தது ரசூல்லாங்க வானான்றாங்க உலகத்தில் மிகச்சிறந்த காதியார் யார் ரசூல்லாங்க விவாகரத்து பண்ணிடாதீங்கன்றாங்க மிகச்சிறந்த நபித்தோழர்கள் வாழ்க்கை ஒத்து போகல பிரிஞ்சிட்டாங்க ரசூல்லாங்க சொல்லி எனவே மார்க்கப்பட்டுக்கு மேலாக உங்களோட உலக வாழ்க்கையில் இது சரி வருமா அப்படி என்று தீர்மானிக்கணும் அப்படி என்றா ஒத்த ஆழம் ஒல ஆழம் யா அல்லா உனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியாது இதுதான் நம்முடைய இல்முடைய நிலை நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என் மார்க்கத்துக்கு சரியா பிழையா நான் கேட்கின்ற விஷயங்களில் தான் எனக்கு கைருண்டா நான் கேட்காத விஷயங்களில் கைருண்டா இது என் வாழ்க்கையின் இறுதி பகுதியை நலவாக்குமா கசப்பாக்குமா இந்த எந்த அறிவு நீங்கள் யூகிக்கவே முடியாது யூகிக்கவே முடியாத ஒரு விஷயம் நடந்தவைகளை வேணுமென்றால் வச்சு இந்த தலைப்பை நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் ஆனால் நடக்க போகிற எந்த விஷயத்திற்கும் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியாது இதை யூகிக்க முடியாது அதனால தான் அல்லாஹும் உனது அறிவை கொண்டு நான் தேர்வு கேட்கிறேன் எனக்கு சக்தி கேட்கிறேன் உனது மிகப்பெரிய கண்ணியத்தை கொண்டது அருளையில் இருந்து நான் அருள் கேட்கிறேன் ஏன் நீ சக்தி உள்ளவன் எனக்கு சக்தி கிடையாது நீ அறிந்தவன் எனக்கு அறிவில்லை இன்னக்கு அந்த அல்லாமுல் ஹுயூப் எல்லா மறைவான விஷயம் எப்பையும் கைபு வரும் குரான்ல அல்லாமுல் ஹுயூப் எல்லா மறைவானவற்றையும் நீதான் அறிந்தவன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அழகான துவா அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் இறைவனுக்கு முன்னால் பணிந்து எமது அறிவு ஒரு பூஜ்யம் என்று சொல்லி யாத்திரா ஏற்றுக்கொள்கின்ற தன்மையோடு ஆலோசனை செய்கின்ற மக்களாக அல்லாஹு தாலை மனை வரைமை ஆக்கியர்கள் புரிவானாக إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أنبو الله سخوذ رخلي إن دوارت إخلي اللام نام سولي مدين دا بنال عدد دوارت إنم تلي واغ نايب سننا بسيطة ولنگا پردد غير وارت اللهم إن كنت تعلم يا الله ني أرين درين دال أن هذا الأمر ناني بكير ككودي أشياء خير لي ينك نالا في أندري أرين درين دال إذا دا نما ترين جد ينك نالا من دتا أنا عند واسنة بارنجا اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني عند دينك إذا نالا دا خيرين دال وما عاشي என்ற உலக வாழ்க்கைக்கு நல்லதாக இருந்தால் என் இறுதி முடிவுக்கு நல்லதாக இருந்தால் மூணு வார்த்தை அல்லாஹும் இது மூணுக்கும் அது ஹைரா இருக்கணும் தீனே ஹைரு தான் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் இந்த இடத்துல இஸ்லாம் மூணா என்ன செய்தத சொல்லுது என்ற தீனுக்கு ஹைரா இருக்கணும் என்ற உலக வாழ்க்கைக்கு ஹைரா இருக்கணும் என் கடைசி முடிவுக்கு என்ன செய்யணும் அது ஹைராக இருந்தால் நீ தெரிஞ்சிருந்தா ஹைராக நீ அறிந்திருந்தால் இது கெல்ல இவனுக்கு இது சூட்டபிள் இந்த மூணுக்கு இது ஓகே அப்படின்னு நீ தெரிந்திருந்தால் ஃபக்துர்ஹுலி அதை எனக்கு ஏற்படுத்து ஃபக்துர்ஹுலி வயசிர்ஹுலி சும்மபாரி கிளிஃபி யா அல்ல அதை எனக்கு தக்தீர் பண்ணு எனக்கு ஏற்படுத்து ஏற்படுத்தினா மட்டும் தனக்கு ஹைரானத்தை ஒரு மனுஷன் லேசாக அடைஞ்சு கொள்வானா இல்லை ஒயசிறு ஹுலி எனக்கு லேசாக்கிது அதை போறத போராட்டமாக்கிறாத அங்கே போய் சேர்றத எனக்கு போராட்டமாக்கிறாத ஃபக்துர்ஹுலி ஒயசிறு ஹுலி எனக்கு அதை லேசுபடுத்திரு லேசுபடுத்துகிற மட்டுமல்ல சும்ம பாரி கிளிஃபி பின்னர் எனக்கு அதில் பறக்கத்து செய் பின்னர் எனக்கு அதில் பறக்கத்து செய் அல்லாஹும் மைன் குந்த தாலமு அன்ன ஹாதல் அம்ர ஹைருல்லி فيديني ومعاشي وعاقبه امري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه بنرنك بركه تشي وان كنت تعلم ني ارندرندال 
அன்னகாதல் அம்ர ஷர்ருன்லி இது எனக்கு கேடு என்று நீ தெரிந்திருந்தால் கேடு எதுக்கு ஃபிதீனி என மார்க்கத்துக்கு வ மஆஷி எனது வாழ்க்கைக்கு வ ஆகிபதி அம்ரி என் இறுதி முடிவுக்கு மார்க்கத்துக்கு கேடு உலகத்துக்கு நல்லம் ஏற்படுத்தாத உலகத்துக்கு கேடு மார்க்கத்துக்கு நல்லது ஏற்படுத்தாத ரெண்டுக்கு நல்லது இறுதி முடிவுக்கு சரியில்லை ஏற்படுத்தாத மூன்றுக்கும் நல்லதாக இருந்தால் என்ன செய்யணும் அதை என் பக்கம் வராமாக்கிரு முக்கியமான விஷயம் அதை என் பக்கம் வராமல் ஆக்கிரு பிளோக் பண்ணிரு அங்கேயே கிடைக்காது எனக்கு நான் தேடி போனால் அதை தேடி வராம ஆக்கிரு என்னை விட்டு திருப்பி விடத தூரமாக்கு கிடைக்கல ஏன் கவலைப்பறவை போகவை அதை முழுசாக என்ற எல்லைக்குள்ளே கொண்டு வரிஃப் அண்ணி வஸ்ரிஃப் நீ அண்ணி என்னையும் தூரமாக்கிரு அதை என்னை விட்டு தூரமாக்கு அதை விட்டு என்னை தூரமாக்கி விடு நான் அதுக்கு அவன் எனக்கும் அது கிடையல என்ன மிகப்பெரிய தூரம் இருக்கணும் தொழுகையில் சொல்கிறோம் அல்லாஹ் பைனி ஒபைன ஹத்தாயாய கமா பாத்த பைன் அல் மஷ்ரிகி வல் மஹ்ரி கிழக்கு மேற்கு கிடையில் நீ எவ்வளவு தூரத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறாயோ அந்த அளவில் பாவத்துக்கும் எனக்கும் இடையில் தூரம் ஏற்படுத்து நாங்கள் தொழுகையில் கேட்குற துவா அதே மாதிரி ஃபஸ்ரிஃப் அண்ணி என்னை விட்டு அதை தூரமாக்கு வஸ்ரிஃப் நீ அண்ட் என்னை அதை விட்டும் என்ன செய்து விடு தூரமாக்கி விடு என்று சொல்லி ரசூலா கேட்க சொல்கிறாங்க இப்போ இதை திருப்பிட்டு அடுத்த என்ன இப்போ நீங்கள் வாணாங்கிட்டீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் இப்போ வக்துர் லி அல் ஹைர் வக்துர் லி அல் ஹைர் எனக்கு நன்மையை மட்டும் தான் நீ ஏற்படுத்தணும் ஹை சுகான் அது உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் சரி எப்படிப்பட்ட இடத்துல இருந்தாலும் சரி வக்துர் லி அல் ஹைர் அதைத்தான் நீ ஏற்படுத்தணும் ஹை சுகான் அது எனக்கு என் லைஃப்பில் நீ இதைத்தான் எனக்கு ஏற்படுத்தணும் எனக்கு மார்க்கத்துக்கு பாதிப்பானோண்டு எனக்கு தேவை கிடையாது இது கேட்குற நேரத்தில் உள்ளத்தில் எஹ்லாஸ் இருக்கணும் என்ன எஹ்லாஸ் மார்க்கத்துக்கு பாதிப்பாயினாலும் பரவாயில்ல ஒரு கோடி பிஸ்னஸ் நம்ம விடுறதுக்கெல்லாம் ரெடி இல்லை இந்த மாதிரி இல்லாமல் துவா கேட்டீங்கன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கு ஐடியா இல்லாத வரைக்கும் அல்லா அவங்கள என்ன செய்ய மாட்டான் கபூல் செய்ய மாட்டான் உங்கள் மீது ஒரு மேலதிக மஹபத் இருந்தாலே தவிர மேலதிக மஹபத்தில் இருந்தாலே தவிர ஏன்னா ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹ் வல்லம் சொன்னார்கள் இன்ன ரஜுல் அல்லா கூனுலகு இந்த அல்லாஹி மன்சிலா ஒரு மனிதருக்கு அல்லா சொர்க்கத்தில் அந்தஸ்து வைத்திருப்பான் ஃபலா தபுலுகு அமாலுகு ஈயா அந்த இடத்த வந்து அவனது அமல்கள் கொண்டு போய் என்ன செய்யாது சேர்க்காது ஃபலா எசால் உல்லாஹு எபி தலி ஹிபிமா எக்ரா அல்லாஹு தாலா அவனை சோதித்து கொண்டே இருப்பான் வெறுக்கக்கூடிய விஷயங்களை வச்சு அந்த மன்சிலத்துக்கு அவனை கொண்டு போய் சேர்க்கும் வரைக்கும் நீங்கள் செய்கிற அமல் போய் சேராது ஆனால் உங்கள் மீது உள்ள மஹபத்தால் உங்களுக்கு வெறுப்பான சோதனைகளை தருவான் அதில் நீங்கள் பொறுமையாகிப்பீங்களா அந்த பொறுமைக்கு அந்த கூலியை என்ன செய்வான் அல்லாஹு தாலா அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துருவோம் இப்படி அல்லா ஒரு மேலதிக மஹபத்து வைத்தாலே தவிர நமது இஹ்லாஸ் இல்லாமல் கேட்குறதோ அல்லா என்ன செய்ய மாட்டான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் அப்போ வக்குதூரலி அல் ஹைர் எனக்கு நலவையை ஏற்படுத்தி ஹை துகான் அது எங்கே இருந்தாலும் சரி அது மட்டும் அல்ல இதான் அடுத்த பகுதி என்னென்னா நலவு கிடச்சிரும் இன்றைக்கும் தான் எத்தனையோ நலவுகள் அல்லாஹு தான் நம்மளை கையில் தந்திருப்பான் திருப்தியே இல்லாமல் வாழ்ந்துருப்போம் என்ன செய்ய ஈரோ போக வேண்டிய தம்மாமில் வந்து இருக்கிறேன் எத்தனை பேர் வாழ்ந்துருப்பான் வாங்கிட்டா என்ன தம்மாமில் நல்ல செலரி நல்ல வாழ்க்கை எல்லாம் இருக்கும் அவனோட உள்ளத்தில் திருப்தியே இருக்காது அதை பற்றி ஏன் அவன் ஃபெயில் ஆகின இடங்கள் வந்து யூரோப் கண்ட்ரி யூஎஸ்ஏ இதெல்லாம் ஃபெயில் ஆகி தான் இங்கே வந்து அங்கே போக வேண்டியவன் ஏதோ ஒரு இல்லை இங்கே வந்து இருக்கிறேன் திருப்தி இல்லை அல்லா அதில் ஹைர் தான் வச்சிருப்பான் அவனுக்கு பெரிய ஹைரா இருக்கும் அவனோட குடும்பத்துக்கு அவனோட மார்க்கத்துக்கு அவனோட தீனுக்கு அவனோட முடிவுக்கு எல்லாம் ஹைரில் இருக்கிறான் ஆனால் அவனுக்கு திருப்தி இல்லை அதில் ஏன்னா அவனுக்கு இதான் ஹைரன்றது சரியான அறிவு இல்லை அதனால் வக் துருளி அல் ஹைர் எனக்கு ஹைரை ஏற்படுத்து சும்மா ரத்து நீபி எனக்கு அதில் திருப்தியை ஏற்படுத்து எனக்கு அதில் திருப்தியை ஏற்படுத்து எனக்கு எது ஹைரோ அதில் எனக்கு கிடைக்கணும் லேசாகணும் அடையணும் மட்டுமல்ல நான் அதில் திருப்தியாக இருக்கணும் இதுதான் எனக்கு ஹைர் இதான் என்ற லைஃப் அலமதுல்லா என்ற ஒரு திருப்தி எனக்கு தான் எனக்கு கிடைச்சிருக்க கூடியது இருக்குது இதுதான் எனது மிகச்சிறந்த ஒரு லைஃப் எனக்கு அதில் ஹைர் இருந்தால் திருப்தியை தான் எனக்கு அதில் ஹைர் இல்லையா எனக்கு அது திருப்தி இருக்கக்கூடாது தூரமாகணும் திருப்பி விடு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான அழகான துவா 
ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் அல்லாஹும் இன்னி அஸ்தகீருக பி இல்மிக் வ அஸ்தக்தீருக பி குத்ரதிக் வ அஸ்அலுக மின் ஃபத்லிக அல் அஸீம் ஃப இன்னக தக்தீர் வலா அக்தீர் வ தஅலம் வலா அஅலம் இன்னக அன்த அல்லாமுல் குயூப் அல்லாஹும் இன் குன்த தஅலம் அன்ன ஹாதல் அம்ர ஹைருல் லீ ஃபீ தீனி வ மஆஷி வ ஆகிபதி அம்ரி ஃப குதுர்ஹு லீ வ யஸ்ஸிர்ஹு லீ ஸும்ம பாரிக் லீ ஃபீ வ இன் குன்த தஅலம் அன்ன ஹாதல் அம்ர ஷர்ருல் லீ ஃபீ தீனி வ மஆஷி வ ஆகிபதி அம்ரி فاصرفه عني واصرفني انت وقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به رسول صلى الله عليه وسلم தோளர்களுக்கு கட்டு கொடுத்த குர்ஆனுடைய சூரா போன்ற ஒரு அழகான துவா அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இந்த துவாவை எங்களுக்கும் மனநிமிட செய்து எமது வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு காரியங்களிலும் அல்லாஹு தால சீர்படுத்தவும் கடந்த கால தவறுகளை எங்களுக்கு மன்னித்து அவைகளை சீர்படுத்தி எல்லா விதமான வாழ்க்கையுடைய நலவுகளுக்கும் அல்லாஹ் எங்களை பொருத்தமானவனாக ஆக்குவானாக அதமா இந்தி வல் அல்மு இந்த அல்லாஹ் வாக்கு கோலிஹாத வஸ்தஃபுல்லாஹலி வலக்கம்